Welcome back to Minyarum. In the number of Pamir, Alain New Dental Clinic, Doctor Priya Mary Sebastian, and a doctor in the dental care Nekurchan, and you want some Sarikan of a break upon the Munna doctor brushing Nekurchavarnu. You go to the doctor dental care Nekurchicharium, or a doctor brushing Nekurchavarnu. Other than you flossing number of the Tanaka or a collars, you know, a flossing on the Vara, Ethra, Epra, and other chain, Dangan, and other chain. Up a flossing chain, other number of dental brushing chain, the Kuta de Tane, dental flossing, other two times daily flossing chain, Nalla. If a number two times chain and some kitty lingilum, number. Very prashing him daily flows in and Lanya Parnilla in importance in Danola, Kadacha, Palinade, food degree, other food clean chiana, flossing healthy. Flows than a dental flows easily available at Ella supermarket limb kitten on a dental flows. Other precious sizes under thin, medium, thick type. Number the brush and the bristles are the one of the neck. Chelera Palin close sight, Rikina Palilana. Anganola Palilama, thick dental flows you see a matter thin dental flows you see them. Other boy in minted dental flows. Pinna cellar of smaller spaces. Are they the flows newly which it patatilla? Mala spaces. Anganola interdental bristles, a little interdental brushes, some on a pharmacy one can get up. Anganola, Angane, you see, but different type of dental flows and easier to flow. See, I'm a newly matching in a particular handle or dental flows. Upon other one day, dental flossing important. I'm the supermarket to buy a brush one in the court with an amkuru dental flows. Upon the brush with Kunarta. Dental flows and the Vekuanagi, brush in the dental flows in the chain. Even last tooth, very we Hello, good afternoon. Hello. 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 Uh, it is a little bit of 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 Karnache e palle, Namuru Patu is Padanu vice very palinikan, Cochini Chuji and Bashna Garikana Palinda Ashonda. Pin other boy add the permanent teeth of Verena e palauda, Nikin Nana Nalla. Upon a Urikilam other you in Kia, the Palli very well, the only Palli Parchigala, Anganuru the Padilla, better than a dentist snake arch, and Ali Vaisana, Namaka Palli Fili and Patum, Ethrain better than the dentist snake arch, Palli Fili and Anju, the Valerie important Dana. Okay, doctor. Then only doubt would end up. Ah, Ah, okay. I need doctor vitamins. I need doctor vitamins. I need a doctor vitamins. I need a doctor vitamins. I need a 
ഓക്കെ അല്ല കൂടുതലായിട്ട് കാപ്പി കുടിക്കുന്നതോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചായ കുടിക്കോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശീലങ്ങളുണ്ടോ ചായ സാധാരണ പോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അതെ അതേപോലെ നിക്കുകയാണോ അതേപോലെ അപ്പം കുറവില്ല കുറവുണ്ട് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ടില്ല പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇപ്പം അത് വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇപ്പം മേൽച്ചുണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിന്റെ മാത്രം നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ല ജെന്റിസിനെ കാണുക നാക്കിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ പുള്ളി ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് വൈറ്റമിൻ ഇത് കഴിച്ചിട്ടും കുറവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെയും എല്ലാവരെയും കാണാം അപ്പർ ലിപ്പിലും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെയും കാണാം അപ്പൊ ടങ് ക്ലീനിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് ബ്രഷ് തന്നെ നമുക്ക് ടങ് ക്ലീനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചിലർക്ക് ടൂത്ത് ബ്രഷ് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടങ് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെയുള്ള ബ്രഷസ് ഫാർമസിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഷസ് വാങ്ങിക്കാം പഴയ സ്റ്റൈലിലുള്ള ടങ് ക്ലീനിങ് വളരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉള്ളത് അപ്പം ടേസ്റ്റ് ബസിന് ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പം ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നാക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഈ നാക്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ടീരിയ പൂപ്പൽ വായിൽ സ്മെല്ല് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പം നാക്കും നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സംസാരിക്കുന്നേ പേര് പറയൂ ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ബിന്ദു ബിന്ദു ചോദിച്ചോളൂ ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ചിട്ട് സംസാരിക്കൂ ബിന്ദു പോലീസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കൂ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ഞാന് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള വെച്ചാല് എന്റെ ഒരു പല്ല് അങ്ങനെ അറ്റത്തുള്ള പല്ല് ഒരു പ്രാവശ്യം റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പല്ല് ആ ജോ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ വന്നു ആ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ആ പെയിൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൗത്ത് നല്ലപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ മൗത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി എന്നിട്ട് സ്ലോലി 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 അത് കുറെ നാളെടുത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ എടുത്തു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മൗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെവിയുടെ താഴെയുള്ള ആ ജോയിന്റ് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ്റേ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് അവിടുത്തെ ജോയിന്റിന്റെ ഇടയിൽ ഏതോ ഒരു ജോയിന്റ് കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പേസിങ് കൂടിപ്പോയി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ബിന്ദു ബിന്ദു അന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വർഷം മുന്നേ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് പല്ലിന്റെ വായുടെ ഓപ്പണിങ് കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് 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 പ്രശ്നം വേറെ ഈ പ്രശ്നം വേറെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് അതെന്താ പറ്റും ഭയങ്കര ഒരു മസിൽ സ്ട്രെയിൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് അന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഒട്ടും മൗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല് ഈ അന്ന് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു ആ വാ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായത് ഡോക്ടർ തന്ന ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നതല്ല ചിലപ്പോൾ ആ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ മസിലിനൊരു സ്പാസ് ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും വാ തുറക്കാൻ പറ്റായത് പറ്റാതായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാ തുറക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ ബിന്ദു എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് ആ ഒരു നോർമൽ നമ്മുടെ ആ മാസ് ആ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചിലപ്പോൾ കുറവ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ നോർമൽ ഒക്ലൂഷൻ ആ ഒക്ലൂഷൻ ആ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി ആ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇത് വ്യത്യാസം വന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ജോയിന്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം 
അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കിപ്പം ഈ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അപ്ലയൻസസ് കിട്ടും ബിന്ദു നമ്മള് സ്പെഷ്യലായിട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ ഓറൽ സർജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവരുടെ അടുക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് ഈ ടി എം ജി എന്ന് പറയും ഈ ജോയിന്റ് ഈ ജോയിന്റിനെ നമുക്ക് ഈ പെയിനിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്ലയൻസസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സിവിയർ ആയിട്ട് ബിന്ദുവിന് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ബിന്ദു ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ജോയിന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലല്ല സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു ആവശ്യമില്ല ബിന്ദു അല്ല നമ്മള് ചില നമ്മള് ഓർത്തോ അപ്ലയൻസസ് അതായത് ആ ജോയിന്റ് അധികം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള അപ്ലയൻസസ് വെക്കുക അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബിന്ദു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം വലിയ നമ്മള് ഒരുപാട് ചവച്ച് ഒത്തിരി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ചിലർ എപ്പോഴും ചൂങ്കം വായിലിട്ടോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻസ് കൊടുക്കുമ്പം ജോയിന്റിന് പെയിൻ ഉണ്ടാകാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മള് പെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ വരുന്ന കാരണങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് സിവിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് സർജിക്കലി പോകേണ്ട ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പോലത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമൊന്നും വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഇതുമായിട്ട് അത് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചവച്ച് ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജോയിന് അത് താങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അത് നീര് അല്ലെങ്കിൽ വേദനയായിട്ട് പുറത്തോട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ പുറമെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ജെല്ല് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ വേദനയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മസിൽ റിലാക്സൻ ജെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെയിനുള്ള ജെല്ല് പുറമെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ ജോയിന്റിന്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ ചൂട് വെക്കാം നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് ചൂട് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെയിലി അങ്ങനെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് ബിന്ദുവിനെ ഒത്തിരി ബോധർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് അതിനുള്ള പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓറൽ സർജനെ കണ്ടാൽ മതി ഇതുപോലെ വായില് നാക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പല് വായ നല്ല സ്മെൽ ഇതെല്ലാം ഈ ടങ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു പരിധി വരെ ാണ് <laughs> എൻസിയ രണ്ടര വയസ്സായ അങ്ങനെ യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേടിന്റെ ആരംഭമായിട്ടാണ് കേട്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് ചെറിയൊരു നമ്മളുടെ മുകളിലുള്ള പല്ലിന്റെ മുകളിലുള്ള ഇനാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അതിന് ചെറുതായിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് കേടുണ്ടാവുന്നതായിട്ടാണ് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് പോയി കേടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ആ അത് അപ്പൊ അത് കേടിന്റെ അതായത് നമ്മൾക്ക് കേട് വരുമ്പോ കറുപ്പ് കളറിൽ മാത്രം കേട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ കേടാകുമ്പോൾ കറുപ്പ് കളറിൽ അങ്ങനെയാണോന്നില്ല ചിലപ്പം ചിലർക്ക് വൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോയി കേടാവാറ് കേടാവാറുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കേടാന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടര വയസ്സേ മോക്കം ആയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ജെൻറ്റിസിനെ കണ്ട് അത് പല്ല് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ മോൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോഴേ മുന്നിലത്തെ മുകളിലത്തെ മുന്നിലത്തെ പല്ല് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും നാൾ നമുക്ക് ആ പല്ല് അവിടെ നിർത്തണം അപ്പം ആ കേട് വലുതാവാതെ വേദന കൊച്ചിന് വേദന ആവുന്നതിന് മുമ്പ് പല്ല് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് 
പല്ലിന്റെ ഡോക്ടറിനെ അല്ലേ കണ്ടത് ആ ഓക്കെ അപ്പം നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പീഡോഡോണ്ടിസ്റ്റ് പഴ പിള്ളേരുടെ തന്നെ പല്ലിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പീഡോഡോണ്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ പീഡോഡോണ്ടിസ്റ്റിനെ കാണുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് കേടാണോ ഇല്ലയോ ഇപ്പോൾ കേടല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമേ ഇല്ല പേടിക്കുകയേ വേണ്ട കേടാണെങ്കിൽ അത് ഫിൽ ചെയ്യണം പേസ്റ്റ് പിള്ളേർക്ക് പിള്ള കൊച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരുടേതായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പല ഫ്ലേവറിലുള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷേ ഈ മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം മോണരോഗത്തിനോ സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്കോ ഉള്ള പേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിള്ളേരെ യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് അല്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ പിള്ളേർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ാണ് യൂഷ്വലി പല്ല് വരുന്നത് അപ്പം ആ പല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പല്ല് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പല്ല് ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം കുഞ്ഞ് ആറുമാസമുള്ള പിള്ളേരെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പല്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാല് പല്ലായിരിക്കും അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു നനഞ്ഞ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യുവോ വെച്ചിട്ട് രാത്രി കിടക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പല്ലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പം അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ പോകും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവും തോറും പിള്ളേർ ബ്രഷ് ചെയ്യും ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും പിന്നെ അവരെ നമുക്ക് ബ്രഷിങ് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മിക്കി മൗസിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ളതും അങ്ങനെ പല പല കാർട്ടൂൺസ് ഉള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷസ്റ്റ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എത്ര വയസ്സായി മോൾക്ക് പല്ല് പൊടി പൊട്ടിപ്പോയോ എല്ലാ പല്ലിനും മുന്നിലത്തെ എല്ലാ പല്ലിനും കളർ ആ കളർ ഉണ്ടോ അതോ ഒരു പല്ലിന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളോ എല്ലാ പല്ലിനും ഉണ്ട് ചിലപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം മിക്കപ്പോഴും അത് കറയായിരിക്കും അത് ചിലപ്പം കറ നല്ല കട്ടിക്ക് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം ട്യൂബ് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പം പോകത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒരു ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ഒരു പോളിഷിങ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ക്ലീനിങ് എന്നല്ല പറയുന്നത് പോളിഷിങ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ സഡൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പല്ല് മുഴുവൻ ഗ്രേ ആവുന്നത് ഒരു കേടിന്റെ അല്ല അത് കേട്ടിട്ട് കറ പല്ലിൽ കറ പിടിച്ച പോലെ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ടിന്റെ ചില ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കറ കളർ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കൊച്ചിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അത് ഒത്തിരി നേരം എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറും അല്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി പോളിഷ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പോയിക്കൊള്ളും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പം പോകാറില്ല അത് ആ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പോളിഷിങ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പേസ്റ്റും കൂടെ വെക്കുക അപ്പൊ ആ പേസ്റ്റിന്റെ ഇതും ഈ ബ്രഷും വെക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് പോകും അപ്പൊ അതൊന്ന് ട്രൈ അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാറുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഗ്രേഷ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേഷ് കാണുന്നത് പല്ല് ഡെഡ് ആവുമ്പോൾ ഇപ്പം കൊച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽ വീണ് കുറച്ചൊരു ആറുമാസം ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പത്തേന് ഒരു പല്ല് അല്ലാതെ എല്ലാ പല്ലും ഒരേപോലെ ഒരുമിച്ച് ഗ്രേ ആവത്തില്ല ഒരു പല്ല് ചിലപ്പം പല്ല് ഗ്രേ ആവും അപ്പം ആ പല്ല് ഡെഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അല്ല ഷെറിൻ തോന്നുന്നത് ഇത് പല്ലിൽ കറ പിടിച്ച പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇത് മാറുമായിരിക്കും
ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒഴിഞ്ഞുപോയി <laughs> 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 അപ്പോ ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ കുളിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പാല് രാത്രിയിലെ കുളിച്ച് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പല്ല് കേടായി പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം രണ്ട് പല്ല് മോളയോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കുക മോള അതിന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് പക്ഷെ പല്ല് അങ്ങനെ കേറി ഇരിക്കണം അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും പല്ല് എടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പം കാഴ്ച എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ മോക്ക് നാലര വയസ്സായി അല്ലേ നാല് വയസ്സായി അപ്പൊ ഓക്കെ പല്ല് കേട് വന്നിട്ടാണ് പൊട്ടിപ്പോയത് അല്ലാതെ വീണൊന്നും അല്ല പൊട്ടിപ്പോയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന റൂട്ടിനെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതോ അങ്ങനെ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോയ ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണോ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴുപ്പ് വരാറോ വേദനയോ വല്ലതും കൊച്ചു പറയാറുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ റൂട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇത് വരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം പഴുപ്പുണ്ടാവാനും മുഖത്ത് നീര് വരാനും വേദന ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് റൂട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ചിലപ്പം ഒരു നീരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമള വരും അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തോട്ടൊരു നീര് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പീഡഡോണ്ടിസിനെ മോക്ക് നാല് വയസ്സായ സ്ഥിതിക്ക് പല്ലിൻ്റെ പിള്ളേരുടെ തന്നെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പീഡഡോണ്ടിസിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ റൂട്ട് അകത്തിരിക്കുന്ന റൂട്ടിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വേദന ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ നാല് വയസ്സ് ഈ പെർമനന്റ് ചീത്ത് വരുന്നത് ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോഴേ പെർമനന്റ് ചീത്ത് വരത്തുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾക്ക് ഈ റൂട്ട് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ആ ഓക്കെ അത് പൊട്ടിപ്പോയതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം കൂടെ ഈ പല്ല് വേണ്ടതാണ് ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും ഈ പല്ല് മുകളിലത്തെ പല്ലായതുകൊണ്ട് ഏഴ് വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും ആ പല്ലിൻ്റെ റൂട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം നമ്മൾ ആ പല്ലിനെ മാക്സിമം വേദന വരാതെ ഈ മൂന്ന് വർഷം നിർത്താൻ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പല്ലിന് വേദന വരത്തില്ല എന്ന് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ എട്ട് മാസമായിട്ട് വേദന ഇല്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമോ കഴിഞ്ഞ് വേദന വന്നാൽ അന്ന് നമ്മൾ പല്ലെടുത്ത് കളയുന്നതിൽ ഇപ്പോഴേ ആ പല്ല് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് ആ റൂട്ട് വെക്കുക അതാണ് നല്ല ഏഴ് വയസ്സ് വരെ ആ റൂട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത അടുത്ത പല്ല് പെർമനന്റ് ചീത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ആറര ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പം പതുക്കെ ഈ പല്ലൊന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന റൂട്ട് ഇളകിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പള്ളി തടിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ആ മോണ് അങ്ങനെ ഇപ്പം എടുത്ത് കളയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര വർഷം കൂടെ അത് സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആ പീഡോഡോണ്ടിസ്റ്റ് പിള്ളേരുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അത് അവർ സേവ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് എടുത്ത് കളയാൻ പറയത്തില്ല ഇത് പല്ല് ഈ നാല് വയസ്സിലെ പല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെർമനന്റ് ടീത്തിന് താഴെ ആ പ്രൈമറി ടീത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് തള്ളി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഏഴ് വയസ്സിലെ പല്ല് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പല്ല് മുന്നോട്ട് വളരെ അധികമായിട്ട് തള്ളി സ്പേസിങ് ഉണ്ടാവും 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ഈ റൂട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഈ റൂട്ടിന് പെയിൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സേഫർ സൈഡാണ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ ഓറൽ ഹൈജീനിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പം ആറ് മാസമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അവരൊരു തുണി വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് ഇനി ഒരു ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പം ബ്രഷസ് ബ്രഷിങ് തുടങ്ങാം അതുപോലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷ് പിന്നെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവരെ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവർ ബ്രഷ് അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് ടീത്ത് വന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രായം തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ച അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ വലുതാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിരിക്കാണ് ഡോക്ടർ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആര് സംസാരിക്കുന്നേ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ രമ്യ രമ്യ ഓക്കെ ഉറക്ക സംസാരിക്കോ അമ്മ പല്ല് ആടുന്നാണോ പറഞ്ഞേ ആടുന്നില്ല അപ്പൊ രമ്യ ഈ പല്ല് വരുന്ന പോലെ വൈറ്റ് കളർ കണ്ട താഴത്തെ നിരയിലാണോ മുകളിലത്തെ നിരയിലാണോ അപ്പൊ ആ വൈറ്റ് കളർ പോലെ കണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുതിയ പല്ല് വരുന്ന കാരണം ഇപ്പൊ ഏഴര വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് താഴത്തെ പല്ല് എന്താണെങ്കിലും വരാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അല്ല അങ്ങനെ രമ്യ അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾക്കിപ്പം പല്ല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചില പല്ലുകൾ പെർമനന്റ് ചീത്ത് ഈ പാൽപ്പല്ലിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വര വന്നാലേ പല്ല് ഇളകി പുറത്ത് പോകാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പം പൊസിഷൻ മാറി ഇച്ചിരി അകത്തോട്ടായിട്ടായിരിക്കും വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പല്ലാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ജെന്റിസ് എടുക്ക പോയിട്ട് ആ പല്ല് എടുത്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പല്ല് അകത്ത് വരും പിന്നെ അത് പുഷ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അതിലും നല്ലത് അത് പല്ലാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ജെന്റിസ് എടുക്ക പോയിട്ട് പല്ലാന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് മുന്നിലത്തെ ആ പാൽപ്പല്ല് എടുത്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ആ ആ പാൽപ്പല്ല് എടുത്ത് കൊടുക്കണം അകത്ത് വരുന്നത് പെർമനന്റ് ടീത്ത് ആണ് ആ പെർമനന്റ് ടീത്ത് കളയല്ല അത് ആ സ്ഥലത്തോട്ട് വന്നോളൂ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഡെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ വരാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പിള്ളേർക്ക് തന്നെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം എന്നാലും എല്ലാ ആ സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ചെക്കപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് അടിച്ച് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാതെ പിള്ളേരോട് ആ ഡെന്റൽ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ആ കുത്തിവെക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ പേടിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ അതൊരു അവർക്കൊരു പോണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവർ സിക്സ് മന്ത്സിൽ പല്ല് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് അടിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പിള്ളേരെ ഒരു ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോഴും ഒരു ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം വെച്ചാൽ കൂടെ കൂടെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് കേടുണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ആര് സംസാരിക്കുന്നേ പറയൂ രഞ്ജി ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഉറക്ക സംസാരിക്കണേ രഞ്ജി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ രഞ്ജിനി രഞ്ജിനി ഏത് പല്ലാണ് താഴത്തെ എടുത്ത് ഏറ്റവും അങ്ങേറ്റത്തെ പല്ലാണോ രണ്ടാമത്തെ ആണോ മൂന്നാമത്തെ ആണോ സ്പേസ് ഇല്ല അത് ആ സ്പേസും ഈ പല്ല് താഴത്തെ അങ്ങേറ്റത്തെ താഴത്തെ പല്ലെടുത്തവുമായിട്ട് അത്ര റ
ഈ എടുത്ത പല്ലിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്ന പല്ലിനാണ് സ്പേസ് ആദ്യം കാണുന്നത് അതല്ലാതെ നടുക്കത്തെ താഴത്തെ നടുക്കത്തെ പല്ലിന് സ്പേസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇപ്പം പല്ലിന് സ്പേസ് കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ പല്ലെല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നു കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പല്ലിന് സ്പേസ് കാണുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി മോണരോഗം ഉള്ളവർക്കാണ് മോണയിൽ അഴുക്കുള്ളവർക്കാണ് സ്പേസിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഇത് കാണുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പം മോണയിൽ അഴുക്ക് കാണും മോണയിൽ അഴുക്ക് വരുമ്പം നമ്മുടെ മോണ് സ്ട്രോങ് ആവുന്നത് പല്ല് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല്ല് സ്പേസിങ് കാണും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആ ചോദിച്ചോ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ട് മോണ മോണയിൽ അഴുക്കിരുന്നിട്ടാണ് സ്പേസ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പേസിനെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പല പല രീതികളുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ക്ലിനിക്ക് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയുണ്ട് അപ്പം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഇത് കൂടുതൽ ആ അതെ ഇത് കൂടുതലാവാതെ അതായത് ഈ സ്പേസ് കൂടുതലാവാൻ നിൽക്കാതെ മോണയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയിട്ട് ആ സ്പേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതെ പല്ല് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ആ സ്ഥലത്ത് വേറൊരു പല്ല് വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും സേഫർ സൈഡ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പല്ല് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പല്ലും പുറയിലത്തെ പല്ലും ചെറുതായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം വെച്ചാൽ സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം മുന്നിലത്തെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് വരും അവിടെ ഫുഡ് കയറിയിരിക്കും അവിടെ കേടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ പല്ല് മുകളിലത്തെ പല്ല് താഴോട്ട് അതിനൊരു ബൈറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചൂ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം ഈ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ പല്ലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഫുൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പല്ലിനും അവിടുത്തെ മസിൽസിനും കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്ന തേയ്മാനം പോലെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാതെയും ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈവൻ ജോയിൻറ്റിന് വരെ അത് നല്ലതല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പല്ല് എടുത്തതിന് ശേഷം പല്ല് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ വേറൊരു പല്ല് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഹലോ ഡോക്ടർ അപ്പം നമ്മളുടെ സമയം ഇവിടെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഇന്ന് വന്നതിലും ഡെൻറ്റൽ കെയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രേഷർ എടുത്ത് പങ്കുവച്ചതിലൊക്കെ വളരെ നന്ദി ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കും ഡോക്ടറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഡോക്ടറുടെ നമ്പർ കാണാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഡോക്ടർ ഡെസിൻ അലൈൻ വിത്ത് ന്യൂ ഡെൻറ്റൽ ക്ലിനിക് എൻ്റെ നമ്പർ സീറോ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം ഡെൻറ്റൽ കെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ദന്ത സംരക്ഷണം തുടങ്ങാമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ബ്രഷിങ് അതുപോലെ ഫ്ലോസിങ് ടാങ് ക്ലീനിങ് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഒരു ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യമുള്ള പല്ലുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം മറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ഡെൻറ്റൽ ചെക്കപ്പ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക